Magkatanggapi po sa inyo mga kapatid. Nakapalopo ang ating pagdiniwag ng kapistahan ng mahal na Bilhen ng Santo Rosario ng Lanaban sa pagdiniwag dito sa Pilipinas ng takot ng laiko. Sabi ng isang pari, sa taong ito, dapat lahat ng pari ang turing sa laiko ay like ko, tulad ng like sa Facebook. Para sa mga pari, dapat kahit matulit at pasaway na laiko ay palaging like pa din niya. Sana kayo rin like niya rin ang mga pari. Dahil taon ng laiko, ang napiling tema natin sa ating nobenaryo ay Maria Inang Laiko, Ina ng Laiko. Sa aking palagay, lahat naman ng nanay ay Laiko. Wala akong kilalang pari na nanay din. Kayo ba meron kilalang pari na nanay? Kahit biruan sa isang seminaryo na ang lihim na tawag nila sa kanilang rektor ay mama. Lahat ng tunay na ina ay laiko. Subalit si Maria ay hindi lamang laiko, kundi ina ng lahat ng laiko at ina rin ng lahat ng pari. Kahit ang mahal na pinhen ay di kailanman tinuring na pari, siya pa rin ang pinakatakila sa lahat ng banal sapagat siya ang katangitanging ina ni Jesus, ang Diyos na naging tao. Kaya masasabi natin na ang pinakatakilang santo, si Maria, ay hindi pari, kundi laiko. At dito sa Pilipinas, ang natatangin dalawang santo ay laiko din, si San Lorenzo Luis at si San Pedro Caluso. Hindi ito na nga nahulugahan na konti lamang ang mga paling banal. Mas marami ang laiko kaya naralapat lamang na mas marami rin santo sa halay nito. Pinakamalaking bahagi ng ating simbahan ang laiko. Kayo, kaya kahit dito sa simbahan, you outnumber us. Kaya malaki rin ang tumuling ginagampana ng sa mundo at sa simbahan. Paano nga ba tayo magiging mga banal at bayaning laiko? Si Maria ay pinagpala sa lahat ng tao sapagkat malapit siya kay Jesus. Malapit si Maria kay Jesus tulad na malapit si Jesus sa Diyos Ama. Narinig natin sa Ibanghelyo sa misang ito, ang nananalig sa akin ay hindi lamang nananalig sa akin, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakikita na rin ang nagsugo sa akin. Kapag nakita natin si Jesus, mistulang nakita na rin natin ang Ama, sapagkat si Jesus at ang Ama ay isa. Kaya nga ang hamon sa akin ay maging malapit din tayo kay Jesus upang masalamin din sa ating mga mukha ang anyo ni Jesus. Naalala ko yung sinabi ng isang pari, kapag araw meron tayo nagawa ng kabutihan sa ating kapwa at ang kanilang nasa sabit sa kanilang pagpapasalaman ay hindi na yung ating pangalan tulad ng salamat Father Jeff Boy, salamat Father Clark, Kundi ang kanilang nasasambit ay salamat sa Diyos. Matuwa na ako tayo sapagkat ang ibig sa tingin doon, hindi na yung ating mukha ang kanilang nakikita. Ang kanilang nakikita ay ang mukha ng Diyos sa atin. Subalit kapag ka nasasambit ng ating mga kasama sa bahay at mga sa opisina, halimbawa ay kapag ka tayo parating na, ang kanilang nasasambit ay Diyos ko po. Ako ang ibig sabihin nun eh, humihingi sila ng tulong sa pagkat para tingnan tayo. Narinigin natin sa Ibanghelyo na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. 
at ang nananalig sa Kanya ay di mananatili sa kadiliman. Ang ating pananampalataya at pagiging malapit kay Yesus ang susi ng pagiging mabuting laiko at pari din. If Jesus is the light of the world, we are also little lights in our world. Yet, we are not the sun, but simply the moon. Jesus is the only real light of the world. We merely reflect His light. This is what the fathers of the church call us lunar ministry. Lunar ministry. To reflect the light of Christ as the moon reflects the light of the sun. And we know that the brightness of moonshine depends on the moon's position in relation to the sun. Ang liwanag ng buwan ay nakadepende kung papakata ang buwan ay nakaharap o nakatuon sa araw at walang sumasagaban na anuman dito. The brightness of the light we bear as Christians depends largely on our relation with Christ. Some of us shine like the full moon. It's not because our faces are like moon faces, but because we reflect the light of Christ as bright as possible. When people look at us, they immediately feel the joy and peace that comes from radiating Christ. They say that one who is in love glows and sparkles. A Christian who is in love with God and at peace with oneself and others sparkles and glows in an eminent way. You can easily spot them because they glow even in the dark. Yet some of us are like the waning crescent moon face. Ito yung buwan kapag ka parang kapiraso na lang yung kanang nakikita. Crescent. Barely shining, almost hidden from Christ. When you see a Christian who is plunged in gloom, who is grumpy and grouchy, cranky and crabby, who sucks up our energy in the house, church, or office. That person could be undergoing not just a present phase, but a lunar eclipse. Para mamayang gabi, may pala merong lunar eclipse. Ang ibig sabihin, kapag ka merong mga bagay o tao na para darumahan lang o namamagitan sa atin ng kay Jesus at natatakpan Jesus, tayo ay nagbibilin. Kaya nga may mga kristyano na kapag ka tinignan mo kanilang mga mukha, na po ang dilim-dilim. Kapag kakasama natin sila sa bahay o sa kabago, wala naman silang ginagawa. At doon lang. Pero hindi mo pa ipaliwanan no ba't na no ba't ang pangyarap Ang bigat-bigat. Maaari ang tao niya ay nakakaranas na lunar eclipse. The light that comes from Christ is totally blocked by something that comes within Christ and us. We are the light of the world, Jesus assures us. But what kind of light are we? Full moon? Waiting crescent? Or a lunar eclipse. To preach Christ by word and deed is lunar ministry. To spread the light of Christ is the mission of every Christian, lay and ordain alive. Si Maria ay liwanag na lubusan ng meaning ni sapagat ang buong buhay niya ay nakatuon kay Jesus. 
ang liwanag ng ating mundo. Kapag ang buong buhay natin ay nakatuon din kay Jesus at Maria, magliliwanag din ang ating mundo.